ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಲವಾರು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಲೆಯಾಗಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳ ತಕ್ಕಂಕೆ ನಾವು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರೀಮನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರೀಮನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನೋಡಿ ನಿರ್ದೇಶ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಗುಂಪು ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸೋಣ ಈಗ ಸಮೂಹವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಎರಡು ಸಮೂಹವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗಣಿತ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ನಂತರ ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ವಿ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಈ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಈ ಮುಂದಿನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬಹುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಈಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಆಗಲಿ ಮ
ಪದವಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪದವಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಮೂರು ಕೋರ್ಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಿ ಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಿ ಜಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಂ ಬಿ ಎ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಇಂತಹ ಇತರ ಪಿ ಜಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪಿ ಜಿಗೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಎಂ ಬಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಂ ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಗಳಂತಹ ಪಿ ಜಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಸಹ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಇಂತಹ ಇತರ ಪಿ ಜಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಟಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಿ ಸಿ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಬಿ ಸಿ ಎ ಮಾಡಬಹುದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪಿ ಜಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಈಗಳಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅವುಗಳು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದನೇದು ಬಿ ಬಿ ಎ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಗೇಟಿವ್ ಬಿ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಬಿ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಚ್ ಎ ಬಿ ಎಚ್ ಎ ಬಿ ಎಚ್ ಎ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಈ ತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇದು ಬಯೋಲಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಒಂ